Aguirre era un ribelle, tremendamente ambizioso. Guidò l'ammutinamento e i danni di Ursoa e si fece nominare nuovo comandante della spedizione. Cercavano El Dorado. Convertire questi selvaggi è davvero un compito arduo, diceva il frate dell'equipaggio di fronte ai due indios che si erano avvicinati alla loro zattera. la Bibbia presentandola come la parola di Dio. I due idios avvicinarono i loro orecchi al libro, non riuscirono ad ascoltare niente. Furono decapitati seduta stante. Gli avventurieri continuarono il loro viaggio lungo il rio delle Amazzoni, ma i viveri diminuivano e l'ostilità degli altri indios presto si sarebbe organizzata in agguati veri e propri. Aguirre non aveva intenzione di tornare indietro, nonostante il malumore e le insistenze dei suoi sottomessi. Le frecce degli indios, sempre invisibili, non lasciarono scampo. Aguirre, rimasto solo con la figlia Flores, i passi del tutto. Sono il furore di Dio, la terra che io calpesto, si vede e trema, diceva. Aguirre rimase solo.